很多人都不了解大同这座城市。那么现在我给大家展示一下，这就是大同的过去。满大街跑着一辆接一辆拉着煤炭的卡车，狭窄的道路上颠簸不平，而空气中则永远都漂浮着煤炭粉尘。如果你十几年前去过大同，应该很熟悉这些画面。毕竟，中国十大污染城市的这顶帽子，大同一待就是多年。而如今，历史文化名城中国美丽城市已经是大同的新称号。本期视频，我将带你回顾大同这座城市的过去，了解它如何在大同市长耿彦波的带领下。从中国十大污染城市中异军突起，成为历史文化名城的故事。视频的最后是一些拍摄的花絮和二十世纪四十年代大同城的老照片，当然还有下期视频的预告，有兴趣的小伙伴可以看一下。从北京驾车到大同只需要三百多公里，一路高速。当你看着路面从黑色变成黄色，再从黄色变成黑色，路上拉着煤炭的卡车越来越多时，那就说明大同已经到了。煤炭是这座城市不可磨灭的标签。大同早在八十年代就已经是世界三大煤都之一。从一八四零年鸦片战争后开始兴办煤窑到现在，每年都在产煤。任何时间，只要你前往大同市的矿区，也就是现在的云岗区，你就会发现一辆接一辆的卡车，一箱接一箱的火车，源源不断地将煤炭运到中国的其他地方。这样的画面每天都在重复上演。两千年的二月份。当时还没有获得雨果奖的刘慈欣，在《科幻世界》上发布了一篇小说《地火》，讲述的是矿工之子刘欣为改变落后的煤炭工业而进行的一场气化煤实验。在这篇小说中，男主角的名字与刘慈欣仅一字之差。之所以能创作出以煤炭工业和他自己名字为背景的科幻小说，是因为刘慈欣的父亲与小说中刘欣的父亲一样，都是因为长期在煤矿工作，积劳成疾而离世。而刘慈欣也是名副其实的矿工之子。矿工，煤炭工业不可或缺的一部分，而煤炭产业的发展史基本上就是矿工的血泪史。牛拉油墨马参战，好人最怕背大炭。古代形容世上最惨的三件事，挖煤就是其中之一。挖煤到底有多惨呢？古代关于矿工的详细描述已经无迹可寻，但现在的记录还是有的。我找到一些当年日本侵华时期拍摄的矿工照片，大家可以看一看。工作危险也就算了，更悲惨的是，在日本侵华期间，为了产出更多的煤，招募了大量的老百姓来自采煤，却不顾他们的死活，将生病以及不再有行动能力的人直接扔在废弃的坑洞。二十世纪八十年代，一位村民发现了这些坑洞，这就是有名的大同煤炭万人坑。现在这些地方已经修建成了纪念馆，大家有兴趣可以看一看。解放后，大同作为煤炭资源大省，被列为了中国重点工业城市。为了发展，更需要大量的采煤。然而，生产条件简陋，设备不完善，总免不了意外。当时煤矿上流传着这么一句话：“意外和明天，不知道谁先来。”可见，矿工的工作依然危险。一九六零年，大同白洞煤矿发生了一起甲烷爆炸事故，导致六百八十四人死亡。至今，这起事故还是世界十大矿难之一。即使到了二零二三年的今天，煤炭工人依然是世界上最危险的职业之一。甚至还有一个名词来统计，每生产一百万吨煤，死亡的人数比例。这个词就是煤矿百万吨死亡率。
矿工的工作不仅危险，生活条件更是艰苦。在二十一世纪之前，绝大多数矿工都居住在煤矿、洗煤厂附近。在我用无人机拍摄到的画面中能看到，道路左边是矿工生活的民居，道路右边则是煤矿和洗煤厂。下面就跟随着我的镜头到矿工曾经居住的地方，详细看看吧。呃，现在大家看到的就是大概十几年前吧，矿区的矿工在这里居住的地方。那后来大家都慢慢的都搬下山了，呃，也盖起了楼房，所以这儿就闲置了。时间长了，风吹日晒的，这些都慢慢都坍塌了。那我再上去带大家看一看啊，找到了。那这一片都是啊，因为这边上去它也是以前的这个住的房子，我就从这儿，我就带大家从这儿看看吧。这还有放羊的，这边这房子应该还在用。我看里边种的是庄稼，看一下啊。那、哦、这房子是没人住了，但是里边呢种了不少庄稼，玉米、南瓜都有。煤炭的发展史对于矿工而言，就相当于是从山里边一步一步来到这个矿区的这个运输的主路上。现在矿区的路上两边啊都盖满了楼房，当然了，现现在的这些楼房呢也没有太多人居住了，因为矿区离大同市区呢其实很近，也就是二十公里左右的路程吧，开车应该是二十二十到三十分钟就能到，所以煤矿的职工啊上下班都直接是开车到矿区，下了班以后呢再开车回到市区。呃，我看能上去吗？这个应该是羊，反正是能上去，人能不能上去，我就不知道。进来，咱们随便碰一下就会，就会爬。你看那个裂缝。从上往下看一下吧，过不去了。这应该是好几间，是垒在了一起。以前的矿工就居住在这样的房子里边，他们上班的时候呢，就从这儿直接下去，然后到对面的煤矿，就直接去那儿开采。好了，这个房子就给大家看到这儿吧。说出来大家可能不相信，在二零零五年，还有非常多的矿工就生活在这种条件下，没有自来水，没有下水道，没有卫生间，低窄的房间只有一盏昏暗的灯泡。这一幕被当时刚调来山西的副省长于右军看到，对着陪同的山西官员说：“中国都建过几十年了，为什么还要让工人住在这么破烂的棚户区？”就这样，这位被誉为广东四大才子、曾经的深圳市长，花大力气为大同的三十多万矿工建设了新的住宅区，也就是被当地人称为“亚洲最大社区”的恒安新区。尽管在当时被吐槽治安混乱、楼房密集。公用设施太少，但你要对比矿工曾经的居住环境，恒安新区的生活显然已经改善了很多。当然，并不是所有人都住在山上的棚户区，大一些的煤矿早些年就已经在洗煤厂附近建造了住宅楼，并逐渐形成了生活区。比如在永定庄矿区，人们每天从生活区出发，通过这座天桥去洗煤厂工作。只是这里依然是山区，生活不便利，缺少商业、教育等生活配套设施。矿区这里的住户有条件的都选择了去城里居住。慢慢的，这里就只剩下了一些不愿意搬走的老人。其实，导致矿区变得人少，还有最大的一个原因，大同的煤越来越少了。在二零零八年，中国产煤第一的城市已经是陕西的榆林。这一年，榆林产煤一点五五亿吨，大同产煤一点一六亿吨。因为煤炭库存加大，导致价格暴跌，引发了煤炭产业的结构调整。很多小煤矿被迫停业，逐渐被并购，大煤矿也被迫减产裁员。而大同面临的也不仅仅是没有煤这一个问题。那些年，大同把一车车煤炭送出去的时候，拿回来的不仅仅是钞票和欠条，随之而来的还有环境污染。大同曾经连续三年是中国十大污染城市之一，以至于云冈石窟的佛像被当地人戏称“披着黑袈裟”。作为中国首批公示的九大古城之一，也因为环境问题面临会被取消这一称号的可能。当然，大同也不是无动于衷。
，关闭低效率、高污染的小煤矿，使用更环保的生产设备。因为挖煤而导致的塌陷区，虽然已经不能种庄稼了，但是可以安装一排排的太阳能板，一座座山顶上也架设起来了风力发动机。老实说，这些措施确实解决了煤炭工业带来的污染问题。大同市的蓝天也越来越多，被很多人称为“大同蓝”，但是根本的问题却没有解决。如果真的没有煤了，这座城市该怎么办呢？转型已经是大同这座城市迫在眉睫的问题。靠吃山工的道理大家都懂，只是转型的方向在哪里，又应该如何转型呢？坐落在黄土高原上的大同，三面环山，可供开发的土地面积寥寥无几。很多企业家来考察，最终也是不了了之。难道大同的未来会成为像甘肃省的玉门市那样资源枯竭的鬼城吗？在矿区拍摄，中午休息的时候，与一家餐厅老板简单聊了两句。烟火人也也去，人也好，回家菜。来大同，我不，我不，对，去了菜园以后也是这样。烟火人要在进入的时候，他就。到过市长，嗯，也是拆拆，因为拆拆断条腿是怎么的？哦，还有这种事儿事儿呢？是吧？这条腿留给大同的意思是说，我继续，啊，继续就是搞这个城建。老板提到的一个人，更严重。二零零八年，绝对是风云变幻的一年，世界金融危机，汶川大地震，北京成功举办了奥运会。但是这一年，只有一件事让大同人民忘不了。耿彦波来了，在耿彦波任职临时县县长时，就投资两千八百万元修复了王家大院。之后，王家大院被中国评为四 A 景区，并在二零零六年入选中国重点文物保护单位。在二零一八年，临时县一年的旅游收入就达到了四千三百八十三万元。耿彦波决定在大同继续走与临时相同的发展路线，重建历史文化名城，让大同转型成为旅游城市。就这样，一场轰轰烈烈的重建古城的运动就开始了。总投资五百亿元，拆迁十万户，需要搬迁的人口占当时整个城市的百分之三十，大概有五十万左右。而整个计划更是长达多年，不是所有人都支持。说你把大同市城墙全围起来了，它就有了文化底蕴了，它就有了旅游价值了。支持的人也未必都愿意好好干。小孩的头衔是狗屎啊！你们有钱的跟那个军方头衔多。强制的拆迁也引起了老百姓的不满。我跟你说，你说我们是，我跟你说，你讲的话，我跟你说，不是什么事儿。我跟你说，包括一些文物专家也批评他重新修建古城墙是拆旧建新。在当时，中国的政策中明确规定，反对大拆大建的城市发展方式。而耿延波的造成运动也多次被国家和省委部门约谈。为此，二零零九年，华阴寺门前出现了一座景石碑，是由耿延波亲自撰文。内容是警示后人，自己在修复华阴寺时，大量修建了周边的仿古建筑群，是错误的做法。重建古城一直都充满了争议，但好就好在耿彦波是认真做事的，一次又一次的现场工作，一次又一次为老百姓解决问题，一次又一次亲自监督修复工程，人们都看在眼里，也逐渐开始认同他。似乎一切都朝着好的方向发展。眼看着大同即将以一张崭新的面貌出现在大家面前时，突然来的一纸调令，让这一切按下了暂停键。从二零零八年上任到二零一三年离任，大同这座城市已经发生了翻天覆地的变化。三点二八平方公里的古城恢复了一半以上，中国最大的辽金时代佛殿华严寺整体修复完成，古城内的抚文庙、善化寺、关帝庙、重阳宫、清真寺、帝君庙、法华寺等均修缮完毕，重新修复断水干涸的文英湖，以及一些不为外人知晓却备受大同老百姓认可的工程。总共修建了两百余条四百多公里的道路和桥梁，新建改造了全市所有中学、小学，共六百五十六所。新建改造市区多家医院，增加了九百九十个医疗卫生机构。在耿彦波被任命为太原市副市长后，其在大同主持的一百二十多项工程全部暂停了施工。大同啊，就这一次机会了，这一次冲上去就冲上去了，冲上去就将来，历史不会给大同再有机会了。我相信绝大多数人都不了解这句话背后的含义。作为一个山西人，就在这里简单说说我的理解。从经济发展层面来看，一九七九年到二零零七年是中国改革开放的三十年，也是经济高速发展的三十年。但对大同而言，则是原地踏步了后二十年。这一切固然有煤炭资源丰富的原因，既然把煤挖出来就能卖钱，为什么还要开发其他的产业呢？从允许私人采挖煤矿开始，有不少煤老板先富了起来。你一定听说过煤老板在江湖的各种传说，也一定没有听说过任何一个矿工挖煤后富裕起来的故事。
，所以大同的煤矿帮助了其他城市发展，也富了煤老板，唯独没有富了老百姓。从当时的政策要求来看，二零零四年，中国国务院就发布了。关于控制城镇房屋拆迁规模、严格拆迁管理的通知，该文件明确要求地方政府不得违反法定程序和法律规定，擅自扩大拆迁规模。如果按照该政策要求的方式，大同的古城修复能不能开始，都是个问题。从老百姓的生活环境来看，大同市古城内的棚户区说是贫民窟也不为过。据说当年古城内流传着这么一句顺口溜。污水基本靠蒸发，垃圾基本靠风刮，油商基本没人抓，市容基本无人夸。可见当时的居住条件有多差。而从煤炭资源枯竭的问题来看，形势更为严峻。煤炭减产的背后是收入减少以及被裁员的矿工，让老百姓再就业可能才是这一大堆问题中最血淋淋的现实。当城市建设的政策越来越清晰，要求越来越严格时，当煤炭的收入越来越低时。当改革开放的红利逐渐消失时，还有多少时间留给大同呢？在哽咽波离任一年后，根据山西省人民检察院工作报告显示，整个山西在二零一四年共查办职务犯罪一千四百一十九件，共一千九百九十一人，涉及贪污贿赂犯罪有一千三百九十七人，其中就包括大同市委书记封立强。二零一五年八月，新任大同市长张继福承诺继续推进耿延波的古城建设。二零一六年，烂尾了三年的大同西城墙竣工与其他城墙完成合拢，其他的美术馆项目也相继建设完成。二零一八年，耿延波遗留的工程基本完工，只剩下古城角落里一些仿古的建筑还在等待着再次施工。二零一九年，耿延波辞去了台市市长的职位，也就是在这一年，国家文物局对耿延波任职期间大同市的文物修复工作提出了批评。尤其是重新修建了在清朝已经彻底烧毁的大王府，可是，在这一年，大同市的旅游总收入却达到了历史新高的 762.1 亿元。在耿延波成为大同市长的前一年，也就是2007年，大同市旅游总收入仅为63亿元。我不知道2018年后耿延波是否再次回到过大同，看看大同是否已经成为了他心目中理想的历史文化名城。我只知道，这与我十多年前来大同可谓是今非昔比。而那些重建后的名胜古迹，更令我心驰向往。在大同古城拍摄时，还遇到一位经营旅游纪念品的阿姨，跟她也聊了聊。咱们最主要的就是大同的药牌子，啊、它不是香牌，实际上，它是中草药做的，全是。它最主要的是，咱们这个北方人寒冷，它这个就是最专门就是呃补益，就是补气补血，哎、嗯、这一类型的。往哪带呀、啊？脖子上还是？脖子上，车上都能。嗯车上不是它这个是一挂在那儿，不是太阳一晒，车里头就温度上来了。嗯，一热了以后，它这个味儿就马上就散发出来。它通过闻这个药味儿，然后对身心产生一种疗愈。我们家是德意胜营号票号的那个，就是那个后人，他本身这就是晋商文化里头的一个主要内容。这是咱们三十件，跟那个砖茶有点像，我感觉。对，对。他过去经商不是全国各地做生意呢？对。他那个时候经常不是因为路途遥远呀，或者是那个距离不知道吧，再加上不好保存，他当时就那个拿那个中药不好保存，他完了最后就想了个办法，就是把他那个磨成粉，带成饼，压成饼状。那个时候是压的是月饼状的，就像我们那边的那几个。然后完了压成饼状，然后戴在身上。一旦遇到这个头疼脑热、感冒的时候，我们就把它切一块吃掉
，相当于咱们现在的成药，你知道吧？对。哎，他吃掉以后，慢慢慢慢，他们带在身上，因为什么呢？当时他没有发现他的药处。你像第一年你吃掉没事儿，到第二年的时候，他慢慢慢慢那个重化了，完全重化了，他那个香味儿就激发出来了。完了，人们以为这个香味挺好，有的时候就带在身上了，慢慢才成了装饰品了，香衣或者香体，哎，是有一个这个历史的演变。哎，对，啊、对，你像现在吧，咱们这儿基本上就是装饰品了。跟阿姨聊完天，我突然想起来，耿烟波来大同时曾经写过一首《大同赋》，最后几句是这么写的：“大同之道也，天下为公，选贤与能，匠心修睦，乐业安居，和谐包容。”各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。大同城市有发展，人民生活有希望，也算是完成了耿彦波来大同时的心愿了。在刘慈欣的小说《地火》中，气化梅的实验一开始取得了成功，但最终还是失败了。面对无法挽回的局面，刘金独自一人走进了已经着火的煤矿，与他的父亲相聚了。一百二十年后，一群初中生在老师的带领下参观煤炭博物馆，并走进地下几百米深的煤矿，经历了由全息影像播放的煤矿洪水、瓦斯爆炸和坍塌各种事故之后，忍不住吐槽：一百多年前的人为了采集煤矿，竟然要冒这么大的危险，他们也太笨了吧！毕竟，气化煤技术早在八十年前就全面应用了。小说中，从气化煤的实验开始，到气化煤的技术全面运用，花了四十年；从刘慈欣发布《地火》到他写出《三体》获得雨果奖，用了十五年；而耿彦波从二零零八年提出重建历史文化名城，到二零一八年大部分工程完工，用了十年。大家都知道，只有站得高才能望得远。而如果你下过煤矿，可能也明白，站得低会看得更高。梁思成是中国最著名的建筑史学家、教育家。一九三七年起，梁思成和妻子林徽因四次来山西测绘和拍摄了山西辽代应县木塔、大同辽代寺庙群、华严寺、善化寺，以及当时最古老的木构建筑物佛光寺。所谓“地下文物看山西，地上文物看山西”。山西古建筑之所以能名扬四海，梁思成、林徽因夫妇可谓居功至伟。梁思成与陈占祥为北京的城市规划提出了“梁陈”方案，主张保护旧城，在城西建立新的行政区。这一方案没有被采纳。五十八年后，耿彦波参考该方案提出了大同一轴双城的规划。随后，在大同古城的东城墙门外，为梁思成、林徽因夫妇创建了在中国唯一的纪念馆，想来也是保留他们为山西所做出的这一切。从耿彦波提出一轴双城的规划，到他离开大同，伴随着的批评声不绝于耳。虽然我的批评也对，但在今天看来，我觉得评价耿彦波市长一句“师出有名，敢作敢为”不过分吧。好了，本期视频就到这里。如果你觉得视频做得不错，欢迎点赞、订阅和分享。有机会去山西，记得去大同玩，那里的云冈石窟和花岩寺非常值得一看。后面我会继续制作更好的视频，谢谢大家的观看。视频的最后是一些花絮和大同四十年代的老照片，有兴趣可以看一看。咱们下期再见。